ողջուն եթերում հաջողության բանաձևն է։ Աստղագիտությունը աշխարում ամենա շատ ուսում նասիրվող գիտություններից մեկն է։ Աստղագիտության դասավանման որակը բարձասնելու նպատակով Հայաստան են ժամանել միջազգային որակավորում ունեցող աստղագետներ, որոնք կոգն են մանկավարժական համալ սարանին պատրաստելու որակյալ կադրեր։ Մնացեք մեզ հետ, կանի որ Աստղագիտություն ամենահին բնական գիտություններից մեկն է։ Այն երկնային մարմինների շարժումների հատկությունների մասին գիտություն է, որ նունի գիտական և գործնական մեզ նշանակություն։ Աստղագիտությունը սերտորեն կապված լինելով մաթեմատիկայի, վիզիկայի, մեխանիկայի և մյուս գիտությունների հետ, ոգտագործել է այդ գիտությունների մեթոդները զգալի որեն ազդելով նրան զարգասման վրա։ Հայաստանում Հայաստանում եկրորդ աստադիտարանը գտնում է մանկահոժական ավարձահանում, որ տեղ ուսանողները կարողանում են իրացնել իրենց տեսական գիտելիքները։ Ուսումնական աստադիտարան պարբերաբար այցելում են նաև տարբեր դպրոցներ որոնց ընթացքում միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետները իրենց փորձով ու գիտելիքներով կիսվում են ուսանողների հետ։ Հանդրակրթության մեջ աստղագիտության դասահանդման բարելավում նել մանկահորժական � Մանկահորժական ամարսանում անցկած վող այս ծրագիր է նպատակ ունի վերապատրաստել ուսուցիշտներ աստագիտության ոլորդում, այնպես որ նրանք կարող են կրթել իրենց աշակերտներին և նրանց մեջ մեծ ասնալ սերն ու Երկու շապատվա անթացքում մենք հացրել ենք այս ծրագիրի իրականասնել նաև թայլանդում, իսկ ընդհանուր այս ծրագրում ներգրավաց են վավականին շատ երկրներ, իմ գործ ընկեր ռոզա Մարիա ռոսը այս ծրագիրը իրականացրե� Այս դասնդացի իր մեջ ներարում է նաև տի է զերական հետազոտությունը, որը երեխաներին միշտ հետաքրքրում է։ Այսօր մեզր շատ հետաքրքրում է, թե արդյոք կյանք կա այլ մոլորակներում, այնպես որ երեխաների � Աստղագիտության դասավանդում ընդպրոցում ծրագրի շրջանակներում ուսանողները եղան Վիկտոր Համբարցումյանի անվան բյուրականի աստղադիտարանում։ Մասնակցեցին աստղադիտարանի տնորեն առայք Միկայելենի վարպետության Նա ներկայացրես նաև տեսական վիզիկայի, աստխա վիզիկայի, մոլորակաձև մի կամացությունների, տարական մասնիքների պիլիսոպայության և այլ բնագավարներում Վիկտոր Համբարդումյանի հաջողությունների մասին։ Մենք հետաքրքրված ենք զարգացնելու աստղագիտություն իր բոլոր մակարդակներում, իրականում շատ կարևոր է աստղագիտությունը և գիտություններն ընդհանրապես ներկայացնել դպրոցական ծրագրերում։ Եվ մենք այստեղ ենք, որպես Այս ծրագիրը պետք է ուսուցչին տա բավար արտեղեկություններ ոլորդի ու գիտության մասին։ 
Աստղագիտություն դասավանդող ուսուցիչները պետք է լինեն պրովեսիոնալ եւ անընդհատ սովորեն այն ինչը այդ կանել լավ չգիտեն։ Մենք էլ փորձում ենք օգնել նրանց տալ գիտելիքների լավ պաշար։ Աստղագիտությունը ուսանողներին շատ է հետաքրքրում եւ սա հիանալի առիթ է նրանց ներկայացնելու այս գիտության բոլոր հետաքրքիր կողմերը։ Կարևոր է որ աշխարհում գիտությունը զարգանա, քանի որ այն մեր ապագան է։ Մենք այս ասընթացներն իրականացնում ենք ամբողջ աշխարհում։ Այստեղ աստղադիտարանի աջակցությամբ ստեղծել ենք տեղական խումբ, որի մեջ մտնում են աստղադիտարանի որոշ աշխատողներ, ովքեր մեզ հետ միասին մանկավարժական համասահանում իրականացնում են այս ծրագիրը եւ հետո Հայաստանում այս ծրագրի ավարտից հետո նրանք կարող են միանալ մեր խմբի։ Կարևոր է աջակցել տարբեր երկների մասնագետների համագործակցությանը, նրանց հետ փոխանակվել մասնագիտական հմտություններով, սա հիանալի առիթ է նրանց առաջ շարժվելու իրենց մասնագիտության մեջ։ Վարպետության դասից հետո ուսանողները հնարավորություն ունեցան աստղադիտակով դիտել աստղերը եւ մասնագետներից լսել աստղադիտակների մասին հետաքրքիր փաստեր։ Մանկավարժական համալսանում իրականացված աստղագիտության դասավանդումը դպրոցներում միջազգային ծրագրի մասին խոսենք Մանկավարժական համալսարանի մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի եւ ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Նեմիրխանյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ֆիզիկա մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գագիկ Դեմիրխանյանը 2013 թվականից Մանկավարժական համալսարանի մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի եւ ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկանն է։ 2011-13 թվականներին ղեկավարել է Մանկավարժական համալսարանի ֆիզիկատեխնոլոգիական ֆակուլտետը։ 2009 թվականին ֆիզիկայի բնագավառում արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի։ Գիտական մի շարք հրապարակումների եւ հոդվածների հեղինակ է։ Պարոն Դեմիրխանյան, Մանկավարժական համալսարանը մասնակցում է միջազգային ծրագրի աստղագիտության վերաբերյալ, ինչ ծրագիր է եւ ինչ այն իրենից ներկայացնում։ Սա առաջի քայլն է աստղագիտությունը մեզանում վերակենթանացնելու, որովհետեւ հայտնի պատճառներով երբեմնի հայաստանի բրենդը հանդիսացող աստղագիտությունը հանձինես Վիկտոր Համբարձումյանի, Աստղադիտարանի եւ նրա շուրջը աստղագետների մի ամբողջ համաստեղության, ահա դրանք կամ անց կամ անց վերանում էին եւ փաստորեն այսօրվա դրությամբ նույնիսկ Երևանի պետական համասարանում, մեր համասարանում աստղագիտությունը որպես այդպիսին արդեն մասնագիտություն չի համարվում մասնագիտությունների ցանկում այսինքն աստղագիտությունը ինչ որտեղ հոտարման պրոցեսում է դպրոցներում հանել են արդեն աստղագիտությունը որպես այդպիսին առարկա չկա այլ նա մի փոքր մասնակազմում ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի որը ոչ ինչ չի տալիս ըստեյության այն ծրագրի շրջանակներում որոնք որ մենք կնքել ենք պայմանագրի շրջանակներում ավելի շուտ որ մեր համասարանը կնքել է աստղադիտարանի հետ այս տարի շնորհիվ աստղադիտարանի նորա նշանակ տնորենի նաև շնորհիվ նրան եւ հիմնականում շնորհիվ նրան եւ իհարկե մեր ռեկտորի համաձայնության այդ պայմանագրի շրջանակներում առաջի քայլը փաստորեն եղավ միջազգային աստղագիտական ընկերության կողմից կազմակերպված այդ նո դասընթացները ասենք, հա, որը նվիրված էր տարական միջոցներով հիմնական աստղադիտական, աստղագիտական երևույթների նկարագրմանը։ Փաստորեն այս ծրագիրը եւս մեկ քայլ էր դպրոցներում զարգացնելու աստղագիտություն։ Առաջի քայլն է։ Առաջի քայլն է եւ ույս ունենք, որ մեր պայմանագիրը կունենա էլի քայլեր տարբեր տարբեր դրսևորումներով ու ամենայն դեպս պիտի փորձ կատարել վերակենթանացնել իշխանով դա ի վերջո կհաջողվի չի գիտեմ բայց բոլոր դեպքերում 
եւ աշխատիտարանի աշխատողները իրենց տնորենի հետ միասին եւ մեր ֆակուլտետի եւ ամբողջ համասարանի մեր համասարանի հեկավարությունը ամենայն դեպես ուղորդված է այդ խնդիրը լուծելու համար ծրագիր է որը երեք օրվա ընթացքում էր շատ լավ անցավ հուսանողներն էլ գոհեին ներկային նաեւ ֆիզիկայի բաժնի որոշ դասախոսներ նաեւ ես էի ներկայի հարկե Պարոն Դեմիրխանյան իսկ բացի մանկավարժական համասան ներկայացուցիչներից ովքեր էին մասնակցում ծրագրում Դա միջազգային աստղագիտական ընկերություն էր կազմակերպել ընդեղ երկու հոգի կային մեկը անգլիայի ցեր աստղագետ մյուսը իսպանիայի ցեր նու աստղագետ իրանց խումբը ունեն դրանց միացել էին նաև աստղակ դիտարանի երկու երեք աշխատողներ եւ ահա նրանք էին կազմակերպում այդ դասընթացները մեր ուսանողներն էլ ինչ որ չափով ընտելացան այդ աստղագիտական ֆիզիկական տերմիններին բայց համեստաբար ասեմ որ եւ անգլիացին եւ իսպանուհին իսկ նակիներ նրանք էլ ինչ որ չափով հայերենի ընտելացան բարև ձեզ ստեսություն շնորհակալություն եւ այլ Պարոն Դեմիրխանյան, իսկ ինչ նշանակություն ունի այս ծրագիրը ուսանողների համար եւ արդյոք այն միայն նրանց համար էր նախատեսված։ Երբ որ դռները բացվում են, ինչ որ բանի, դռները, պատուհանները բացա լինում։ Միշտ այդ սենյակում նստած է իրան սկսում է լավ զգալ, որովհետեւ թար մոտ է գալիս, այլ մեկնաբանություններ են գալիս, կապեր են հաստատվում, օրինակ վերջում որոշ ուսանողներին հավանաբար ավելի շատ ընդգծված հետաքրքրողներին հասեներ փոխանակեցին վաղը մի ուսեր շատ հնարավորա որ համատեղ ինչ որ աշխատանքներ լինեն այդ ազոտական ընդհուպ ասենք մագիստրոսական թեզերի ղեկավարում օրինակ կամ տենց մի բաներ տարբեր տարբեր դրսևորումներ մարտիկ շփվում են որոշակի ոլորտում ընդհանուր հետաքրքրության շրջանակներում բնականա որ դա տալիս է որոշակի բան իշխան երիտասարդ ենքան ավելի շատ է տալիս որովհետև ենքան ավելի շատ նոր ուղիներ է բացում հիմնականում դա արվում էին ուսանողների հետ եւ գիտեք սենց բան կա ես հիմա աստղագիտությունը չեմ ուզում կարևորել ամեն ինչից եւ ամեն ինչից վեր անշուշտ են չի բայց մի բան հաստատ է որ աստղագիտությունը որպես էդպիսի են դա ընդհանուր գիտության հետևաբար նաև կրթության ա եզրում է գտնվում առաջ է գտնվում այն ժողովուրդները այսպես ասեմ համարած հիտում եմ համբարձումյանին այն ժողովուրդները կամ երկրները որոնք չեն զբաղվում աստղագիտությամբ նրանք սկզբում քորեն ապագա չունեն որովհետեւ մարդը որ ծնվում է ինչ է տեսնում նախ բա սկզբի դիրա մորը Եթե նա հիմա երկնքին ասել պետք է տեսնի ուրիշ ինչ տեսնի։ Հիմա մարդկությունը իրած պրոբլեմների մեծ մասը ուզում է այդ եզերքի բանի միջոցով չեր լուծի։ Շատ ու շատ։ Եվ հիմա օրինակ բացվել են նոր մասնագիտացումներ արդեն։ Օրինակ աստղագիտական կենսաբանություն կամ կենսաբանական աստղագիտություն։ Ինչպես կար կենսա ֆիզիկա, կենսա քիմիա, հիմա էլ կա կենսա աստղագիտություն։ Եվ այլը։ Իդեպ այդ գործընթացին մասնակցում էին ոչ միայն մեր ուսանողները։ Այլ նաև հենց կենսաբանության, քիմիայի կենսաբանության, աշխարհագրության այդ ֆակուլտետի ուսանողները հիմնականում կենսաբաններ էին, որ եկան մեծ հետ աստվադիտարան, բայց ընդհանուր լեկցիաներին եւ այլին կային եւ աշխարհագրագետներ, կարծեմ թե եւ քիմիկոսներ կային ոչինչ թե։ Մի խոսքով դա ֆակուլտետի մեր ու միայն մերը չի դա մեր համասարանին նա բնագիտական թեքվածություն Պարոն Դեմիրխանյան իսկ արդյոք ֆակուլտետում դասապրոցեսների ընթացքում ուսանողներին դասավանդում են այնպիսի մեթոդներ որոնք հետագայում նրանց կօգնեն դպրոցում աշխատել Ոչ մեկի մտքով թե գուս աստղագետի չի անցնի որ սփրոցը վերցնի 4 կողմից պահի եւ սփրոցի ու գնդիկի միջոցով ասենք գրավիտացիոն դաշտի ինչ որ վարքա գծեր նկարագրի այնինչ բանից սպառնում է դա հնարավոր է մեր 
որը գալիս է սովետական միությունից, մեր կրթական եղանակները, մետոդները ավելի ակադեմիական են, եսպես կերմանական ակադեմիզմով են, էլի, իսկ ամերիկյան, անգլիական ապան ենանք ավելի թետև են, հետ տեսակետից շատ լավ էր, որտև շպվումը � դիտողական փորձերի և այլի միջոցով, դու կարող ես մենակ մարդուն հրավիրել այդ դաշտը, այդ դաշտ հրավիրել մարդուն, որ հետաքրքրություն առաջը, բայց հետագա արդեն ուսումնասիրությունների բանը, դու ակադեմիզմից չես � նրանք արդեն վունդամենտալ գիտությանք են, հիմնարար գիտությանք են զբաղվում, մաթիմաթիկայով, վիզիկայի նորագույն ճուղերով հագեցված։ Բարոն դեմիրխանյան նշեցիք, որ սրագրին մասնակցել են նաև այլ մասնագիտացում ունեցող ուսանողներ, որ կանով է կարևոր այդ միջարարկայական կապը պահպանել և տարբեր ուսանողների ներգրավածությունը։ Իհարկ է վիզիկական երևույթներն ապարունակում, բայց աստկագիտություն իրա մեջ պարունակում է մի ամբոշ մաթիմատիկական, ամբոշ մաթիմատիկական։ Շատերը չգիտեն որինակ, որ վիկտր համբարձումյան մի թեորեմներ կան, որ վիկտեր համարդումյանի տեր շատ շուտվա հայտնաբերության հենքի վրա նույն բիոլոգները ինչ-որ բան էին հայտնաբերել արդեն երկրային պայմաններում, որի համար իդեպ նոբելյան մրցանակ են ստացել։ Այսինքն աստղագիտու� ընդեղ կա նաև կիմյա, վերջը աստխեր են ծակում, աստխեր են մերնում, դրանք կիմյական նաև պրոցեսներ են, իարկ է նաև վիզիկական, վերջը հիմական տարբեր մոլորակներում մարսում որինակ ուզում են իչ-որ կյանք պնդրեն ինչ-որ մի բաներ, հենց դրա համարել մացանվել է կենսա ասխագիտություն և այլը և այլը։ Այդ տեսակետից, այդ որ էս ծրագրին, կոնգրետ էդ առաջի կայլին և ես հույս ունեմ, որ մեր պայմանագրի շրջանակներու� կենսաբաններ կային և այլ բաներ, կային նաև մատիմատիկներ էտ էլ շատ լավիր։ Մատիմատիկայի բոլոր ժամանակների արկա գաղուսը, կարլ գաղուսը, աստղադիտարանի տնորեն էր, ինքը զբաղվում էր աստղագիտության, մատի� կաղոսի չի գրեմ ինչը չլնի, բայց ինքը զբաղվում էր աստխագիտության, ինքը աստխադիտարանի տնորեն էր, նույն տեղում աշխատում էր նաև իրա հեն ժամանակներում ռիմանը, որը հայտնի մատիմատիկոսը, � մոլեկուլային վիզիկա, կակա, ենպես էլ աստղագիտություն, թենց չի, աստղագիտությունը շատ ու շատ բնագավարների ինտեգրված հայացքը դեպի երկին կուղված գիտությունը։ Համարել ամբարձումյանը ասում է, ովոր որ չունի աստղագ 
ունի, նա կարող ալուծի ինժիներական ինչ-որ խնդիրներ, կարևոր շատ, բայց ոչ են վունդամենտալ խնդիրներ էլ է, այս հանեզոր շատ կարևորը, խնդրեն։ Ուսում նա սիրեք աստղագիտությունը և ինտը գրվեք ընդհանուր գիտություններին։ Ողջույն աղջիքներ, մի փոքր խոսենք սեմինարից, այն ինչ սեմինար էր, ինչպես անցավ, ինչ տպավորություններ։ Սեմինարը աստղագիտության մասին էր, նա սեից էին եկել, արտասահմանից էին, իսպանյայից և անգլի մեր արեգակնային համակարքի կարուցվասքնային մեզ ներկայացնում։ Ինչ է կարծում նմանատիպ սեմինարների ինչ են տալի սուսանողներին։ Նախ նմանատիպ սեմինարները առաջնային է տալիս ձեն փորձ, փորձի փոխանակում, իհարկ է շոտ բան սովորեցինք արդ երկրա մեր դասախոսներից, տեսական, ինչում չէ նաև գործնական, դպրոցում, որպեսի մենք ինքներս � որինակ վիզիկա մասնագիտություն ընտրած ուսանողներին, այլ նաև այլ բնագիտական ուղվածություն ունեցող ուսանողներին, այդվում ինչու չէ նաև կենսաբանություն սովորող ուսանողներին, աստղագիտություն ու Սկզբում ոչ, մինքի դժվար էր պատկերացնելը, հետո եվ որ եկան իրենք անգլերեն էին լրվ խոսում, թարպանիչներ կային աստղադիտարանիցել էին մի քանի հոգի եկել, ենտեղ մեզ շատ ոգնեցին, սկզբում լարվացություն թարգմանիշների մենք ազատ խոսում ենք նրանց հետ։ Տեղեք եմ նաև, որ բյուրականում եք եղել, մի փոքր կպատ մեկ նրա մասին։ բյուրականում մենք գնացինք աստղադիտակի մոտ, աստղադիտակով դիտեցինք չորոր Հանդարձումյանի կյանքից, թե ինչ բացահայտումներ է արելնա։ Տեղեք եմ նաև, որ դա ասերը անցկացնում եք, հայ երկու մասնայության տեր ապագա մասնագետների հետ, ոնց եք համատեղում այդ դա ասերը։ Իրականում շատ հետաքրքիր էին անցնում, կանի որ վիսիկա մասնագիտություն ընտրած ուսանողները մեզ եվս ոգնում էին, բաներ շատ բաներ կար, որ ինքներս չենք տիրապետում, կենսաբաներս և վիսիկայի ուսանողները Իսկ իչվոր հետաքրքիր կոնվլիկներ կամ բանավ է չեր ծակեց ձեր միջեր։ Իրականում կոնվլիկներ չեն ծակեր, բայց բանավ է չեր, անշուշ լինում է ինբանավ է չեր, իհարկե մասնագիտական, սակայն կանիզի աստղագիտությունը ավելի մոտ է վիզիկա մասնագիտությանը, մենք փոքրին ժզիչում Աստղագիտության շնորհիվ ամեն որ տիեզերքի մասի նոր բացայտումներ են արվում, որի շնորհիվ երկիր մոլրակից դուրս գտնվող ծանկացած ոբյեկտ մեծ հետաքրքրության արիթ է դարնում։ Եուրականչուրս ունենք հաջ